പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അരോമ ടി വിയിലെ എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തില് വന്ദനത്തെയും സ്വാഗതത്തെ അറിയിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ദൈവവചന ചിന്തകളും സാക്ഷ്യവും ജീവിതാനുഭവങ്ങളുമായി നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് സമയങ്ങളിലായിരിക്കാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തു അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ സാക്ഷ്യം വചന ചിന്തകളൊക്കെ അനുഗ്രഹമായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രതികരണത്തിന് വളരെ നന്ദി കർത്താവ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ തുടർന്നും പ്രാർത്ഥനയോടെ ശ്രദ്ധയോടെ ആയിരിക്കാം ഇന്ന് അരോമ ടി വിയിലെ പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മോടൊപ്പം കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ഇസ്മൈൽ അവറുകൾ നമ്മോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് ദാസൻ നമ്മോട് സംസാരിക്കും ആകയാൽ നമുക്ക് ഇവർക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം കർത്താവ് ദാസൻ പാസ്റ്റർ ഇസ്മൈൽ അവറുകളെ തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടും ആദരവോടും കൂടി അരോമ ടി വിയിലെ പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്ന പാസ്റ്റർ ഇസ്മൈൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു പാർഷപ്പെടുന്ന ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ ആയൂരിൽ നിന്നാണ് ആയൂര് കൊല്ലം ആയൂര് ഓക്കെ ഓക്കെ പാർഷ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുടുംബത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു വാക്കിലൊന്ന് പറയാമോ ഞാന് പൊതുപടപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു സഭ പയനുകളായിരുന്നു എനിക്ക് ഭാര്യയുണ്ട് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഭാര്യയുടെ പേര് ജാതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങള് ജോഷുവ ജാനറ്റ് ഓക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതെ അതെ മൂത്ത മോൻ ആറാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നു ഇളയ മോൾ അംഗൻവാടിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആകട്ടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നമേ ആ പാസ്റ്റുടെ ജീവിതത്തില് ആ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ട് മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാം വരെ വരവേ ആ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തക്കോണ്ട കഴിയും നമുക്ക് ഇവർക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാഷ ഇസ്മൈൽ അവറുകൾ തന്റെ ജീവിതം നമ്മോട് പങ്കുവെക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ പാഷ മാതാപിതാക്കന്മാരെ കുറിച്ചും സഹോദരങ്ങളെ കുറിച്ചും ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ചുരുക്കം പാചകങ്ങൾ പറയാമോ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് അബ്ദുൾ റഷീദ് എന്നാണ് മാതാവിന്റെ മാധ്യമം എന്റെ പിതാവ് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു എനിക്ക് മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് മൂത്ത ചേട്ടനും രണ്ട് അനിയന്മാരും ഞങ്ങള് വയനാട് തമിഴ്നാട് ബോർഡറിൽ സൂസമ്പാടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആണ് ഞങ്ങൾ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടത് വളരെ സാധാരണപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെട്ടത് വളരെ സാധാരണപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിൽ അപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെയാണ് ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെട്ടതെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ആ ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്തൊരു മുസ്ലിം പള്ളിയുണ്ട് അവിടെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ മന്ദിരത്തിലോട്ട് പോകണമായിരുന്നു പിന്നീട് ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ ഞാൻ പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് വയനാട്ടിലെ മാനന്തവാടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് യാ കുഞ്ഞു നാളിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് മാനന്തവാടിയിലാണ് ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ അവിടെ പഠിച്ചു ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന കാര്യം രാവിലെ നടന്ന് രാവിലെ നടന്ന് മഞ്ഞും കൊണ്ട് നടന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എൻജോയ് ചെയ്തൊക്കെ പോകുന്ന കുട്ടിക്കാലത്തെ കുട്ടികളെ ഓർക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മഴയെ വെയിൽ ഒന്നും ഒന്നും അതൊന്നും പരിമിതിയൊന്നും ഇല്ലാതെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുവായിരുന്നു വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ആ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കാം പഴശ്ശിരാജ എൽ പി സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിന്റെ പേര് കൂടാതെ എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരാണ് വളരെ കുഞ്ഞതിൽ എന്നെ അക്ഷരം പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സ് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ എന്നെ കരം പിടിച്ച് നടത്തിയ ടീച്ചേഴ്സ് അവരൊക്കെ ഓർക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മദ്രസയിൽ പോവാന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് മദ്രസയിൽ പോകുന്ന വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് രാവിലെ നല്ല അടിയൊക്കെ കൊള്ളും താമസ എഴുന്നേറ്റിന്റെ അടിയൊക്കെ കൊള്ളും രാവിലെ ഉസ്താദന്മാരുടെ താമസ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉസ്താദന്മാരുടെ അടിയും കൊള്ളും പോയിട്ടില്ല ഉമ്മയുടെ അടിയും കൊള്ളും അങ്ങനെ മദ്രസയിലൊക്കെ വളരെ കുഞ്ഞു നാളിൽ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിരുന്നു അതൊക്കെ നല്ല ഓർമ്മകളാണ് ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ അവിടെ പഠിച്ചു അഞ്
ഒക്കെ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു ആകട്ടെ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും അതിനുശേഷം യേശു കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ ഇടിയായി തീർന്നതായ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ അഞ്ചു മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ മാനന്തവാടി സോറി വയനാട്ടില് വയനാട് മുസ്ലിം ഓർഫനേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഫനേജ് ഞാൻ പഠിച്ചത് അപ്പോ ഞങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുവിടാൻ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് ആ സാഹചര്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ സാക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് വീട്ടില് ഒരു വളരെ സാധാരണപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബം ആണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ഓർമ്മിച്ചു അപ്പം ഞങ്ങള് അല്പമല്ലാത്ത അല്പമല്ലാത്ത പ്രയാസങ്ങളോടൊക്കെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെയും ഞങ്ങളുടെ നാല് നാല് മക്കളായതുകൊണ്ട് എന്റെ പിതാവിനും മാതാവിനും ഞങ്ങളെ നോക്കാനൊക്കെ ഒരു ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഇച്ചിരി പരിമിതികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ തീരുമാനിച്ചു ഓർഫനേജില് എന്നെയും എൻ്റെ ചേട്ടനും കൊണ്ടുപോയി വിടാം അപ്പൊ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ സാധാരണമായിട്ട് വന്നൊരു ചോദ്യം സാധാരണമായിട്ട് ഇപ്പോഴൊക്കെ ഞാനൊരു സ്കൂൾ അധ്യാപകനായിരുന്നു ഇപ്പോഴും എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അവർ സ്കൂളിൽ വരുന്ന ഭയങ്കര അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ സ്കൂളിൽ വന്ന് കറക്റ്റ് ആ ബെല്ലടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവസാനത്ത് ബെല്ലടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവര് ബാഗൊക്കെ എടുത്ത് ചാടി ഇറങ്ങി സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ അതിന്റെ ഒരൊറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം വീട്ടിൽ ചെല്ലണം അവരുടെ പപ്പയും മമ്മയും കാണും അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച കാര്യം എന്നെ പോലെ ഒരുപാട് ഓർഫൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നാൽ എന്റെ പിതാവും മാതാവും സഹോദരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് എന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഓർഫനേജ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്റെ കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ വലിയ ചോദ്യമായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഓർഫനേജില് ഞാൻ ഒരുപാട് വേദനകൾ അനുഭവിച്ചു ഒരുപാട് വേദനകൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ പിതാവ് മാതാവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയി അങ്ങനെ അത് ഞാൻ പിന്നീടായിരുന്നു അത് വളരെയധികം വേദന ഉളവാക്കി മാത്രമല്ല അതിനുശേഷം എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ എൻ്റെ ഉമ്മയെ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠിത്തം ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് പോയി പിന്നീട് ഞാൻ അവിടെ തന്നെയായി തന്നെയായ സമയത്ത് എന്നെ കെയർ ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ല മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് കെയർ ചെയ്യാൻ ആരും ഉണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു എല്ലാവരും ഞാൻ സാധാരണ സാക്ഷ്യം പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു വേദഭാഗം വായിക്കാറുണ്ട് ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ആ ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യഹോവിടെ ദൂതൻ അവളോട് നിന്റെ യജമാനത്തിന്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങി ചെന്ന് അവൾക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കാന്ന് കൽപ്പിച്ചു യഹോയുടെ ദൂതൻ പിന്നെയും അവളോട് ഞാൻ എന്റെ തന്തതി ഏറ്റവും വർദ്ധിപ്പിക്കും അത് എണ്ണിക്കൂടാതെ വണ്ണം പെരുപ്പമുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ ആചാരണ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനമാണ് എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നീ ഗർഭിണിയല്ലോ നീ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും യഹോവ നിന്റെ സങ്കടം കേൾക്കുകൊണ്ട് അവൻ ഇസ്മായിലിന്റെ പേര് വിളിക്കണം അപ്പം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്റെ പേര് ബൈബിളിനകത്ത് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ഇസ്മായിലിന്റെ പേര് ഏതായാലും ബൈബിളിനകത്ത് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് പറയാമോ ആകാരന്റെ സങ്കടത്ത് ദൈവം കേട്ടു അല്ലെ ആകാരന്റെ സങ്കടത്ത് ദൈവം കേട്ടു അതുകൊണ്ട് നീ അവൻ ഇസ്മായിലിന്റെ പേര് വിളിക്കും എന്നിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവൻ കാട്ടു കഴുതയെ പോലുള്ള മനുഷ്യനായിരിക്കും അവന്റെ കൈ എല്ലാവർക്കും വിരോധമായിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും കൈ അവനും വിരോധമായിരിക്കും അവൻ തന്നെ സകല സഹോദരന്മാർക്കും എതിരെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചിന്തിക്കുക എന്നെ കണ്ടിട്ട് ആർക്കും ഈ ഇതുപോലെ കാട്ടു കഴുതയെ പോലെ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതാം സത്യത്തിൽ ഇസ്മായിൽ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ തന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവചനായിരുന്നു താൻ ആരെ പോലെ എനിക്ക് കാട്ടു കഴുതയെ പോലെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ കാട്ടു കഴുതയുടെ പ്രത്യേകത ഇതിന്റെ മുമ്പിലൂടെ നടന്നാൽ കടി പുറകിലൂടെ നടന്നാൽ തൊഴിൽ നല്ല സ്വഭാവം അല്ലെ അവൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇസ്മായിൽ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ആയിത്തീരുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പ്രവചിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ഈ ഓർഫനേജിൽ ഞാൻ വളരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു എനിക്ക് മ
എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യം ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞു എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു വർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്റെ ടെസ്റ്റ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കേട്ടൊരു ഒരു കൂട്ടുകാരി എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു എടാ ഇസ്മായിൽ നീ എങ്ങനെയാട ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായ കാരണം അവള് പറഞ്ഞ കാര്യം എങ്ങനെയാ പണ്ട് അവളൊരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയ സമയത്ത് ഞാൻ അവളെ വിളിച്ചപ്പോ എന്താ നീ സ്കൂളിൽ പറയാമെന്ന് വിളിച്ചപ്പോ അവള് പറഞ്ഞു ഞാൻ എങ്ങനെ എന്താണ് ക്യണോ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയതാണ് അന്ന് ഞാൻ അവളോട് ഒരുപാട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ട നീ ആണോ ഇപ്പൊ ഈശ്വരൻ പ്രസംഗിക്കുന്നതെന്ന് അവള് ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ കർത്താവെ ഞാൻ എത്രമാത്രം കഠിനമായ അങ്ങേക്കെതിരായിട്ട് നിന്നാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഓർക്കാറ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ വളരെ ആ വേദനയിലും അതുപോലെ ആ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഞാൻ വളർന്നു പോകുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല ക്രിസ്ത്യൻ കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ക്രിസ്ത്യൻ കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ്റെ മോനായിട്ടുള്ള ഒരു മോനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എൽദോ എന്ന് പറയുന്നത് അവരതും ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ നല്ല കൂട്ടുകാരാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒട്ടും അപ്പൊ പത്താം ക്ലാസ് വരെ അവിടെ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം ആ ത്രീ ഡിഗ്രിക്ക് മാനന്തവാടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ ജേഷ്ഠത്തിൽ അടയ്ക്ക് പോയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഉമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഞങ്ങള് ആ സമയത്ത് ഉമ്മ തിരിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെയാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ത്രീ ഡിഗ്രി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് മാനന്തവാടിയിൽ ഉമ്മയുടെ ജേഷ്ഠത്തിൽ അടയ്ക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു അവസരം ലഭിച്ചു അപ്പൊ അവര് സന്തോഷത്തോടെ അവിടെ രണ്ടു വർഷം എൻ്റെ ഉള്ളു അങ്ങനെ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു ത്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ഞാൻ അവിടെ പോയി വളരെ സാധാരണ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പക്ഷെ ഓർഫനേജിൽ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് വളർന്നുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ കിട്ടിയപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു യവനക്കാരനായിരുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ അന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് സംഭവിച്ചു ഇച്ചിരി ഫ്രീഡം ഒക്കെ അനുഭവിച്ചു അങ്ങനെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കൂട്ടുകെട്ടിൽ മോശമായ കൂട്ടുകെട്ടിലേക്ക് പോയാൽ നല്ല ക്ലാസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്ന സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും പഠിക്കും നല്ല കൂട്ടുകാരുണ്ട് ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു ഈ കൂട്ടുകാരന്റെ പ്രത്യേകത പെട്ട പുസ്തകാരുള്ള കുറച്ച് കൂട്ടുകാരുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അവന്റെ പേര് റോയ് എന്ന് ഈ റോയുടെ പ്രത്യേകത ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ മാറിയിരിക്കും ഇവൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു വാക്കുകൾ പറയും ഇവനെല്ലാവരും വിളിക്കുന്ന സഹോദരനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തു ഈ വിളി എനിക്ക് പുതുമയാണ് കേട്ടോ പുതുമയുള്ള വിളിയാണ് എല്ലാവരെയും സഹോദരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന റോയ് അതെനിക്ക് പുതുമയുള്ള ഒരു വിളിയായിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഞാൻ എപ്പോഴും അവന്റെ സഹോദരനായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇവന് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു കാരണം ഇവൻ ഒരു വേണ്ടാതിനത്തിനും കൂട്ട് എനിക്കാത്ത കൊണ്ട് അവനെ മാറ്റി നിർത്തുമായിരുന്നു എനിക്ക് നല്ല നല്ല കൂട്ടുകാർ വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ജീവിതത്തില് വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി ആ അനുഭവിക്കുന്ന ആ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ആ വേദനയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു മൂല ഇരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം വളരെ വേദനയോടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു ഇസ്മായിലെ സഹോദരൻ നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി അപ്പോഴേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് അതുവരെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടുകാരാരും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു പക്ഷെ ഇവൻ വന്ന് ചോദിച്ചത് എടാ നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയ അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു എടാ നീ ഒന്നും കൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട നീ നാളെ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വാ അപ്പം വലിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്താണ് ഞാനൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് അന്ന് സന്ധ്യക്കാ പോകുന്നത് ക്ലാസ് എഴുതി സന്ധ്യക്കാ പോകുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അബദ്ധം ഉണ്ട് കാതിലും കഴുത്തിലില്ലാത്ത ഒരു അമ്മച്ചയും രണ്ടു മൂന്ന് സഹോദരി അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഇതാരപ്പ ഇങ്ങനെ ഒരു വർഗത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണണം അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് വൈകിട്
എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ എന്താ ബൈബിളിൽ നിന്ന് വായിച്ചത് അവരൊരു പോർഷൻ വായിക്കും സാധാരണ ഫാമിലി പ്രയറിൽ വായിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ വായിച്ച് അത് എന്നോട് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു വായിച്ചു ശേഷം സംഭവിച്ചത് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിനുശേഷം ഈ പിതാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെടുത്ത് കരയുന്നുണ്ട് ഇസ്മായേൽ ഇസ്മായിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് വേണ്ട പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇതുവരെ ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം സഹോദരങ്ങളെ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷെ ഇതുപോലെ എനിക്ക് വേണ്ടി കരയുന്ന വേറൊരു വ്യക്തി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അദ്ദേഹം എങ്ങനെടുത്ത് കരയുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന വ്യക്തി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കരയും അപ്പൊ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം സുവിശേഷമൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ സുവിശേഷം ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരായ ശൈലി സുവിശേഷം പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എന്റെ ജോലി സംഭവിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളിൽ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സങ്കടം അത് മാറി ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു പ്രീ ഡിഗ്രി എക്സാം എഴുതി എക്സാം എഴുതി പാസ് ചെയ്തു അന്ന് ഞങ്ങൾ ഞാൻ മാനന്തവാടിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് സൂസംപാടി എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെ റിസൾട്ട് വന്ന സമയത്ത് ആ റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കണം കാരണം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഒട്ടും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് അധികം ഒന്നും അറിയത്തില്ല പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിന് വളരെ പൂർ ആയുള്ള മാർഗമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയുള്ളത് അപ്പൊ എന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ചിരിക്കും കേട്ടോ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ചിരിക്കും അധ്യാപകർ ചിരിക്കും ഇവരെല്ലാം ചിരിക്കും അപ്പം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ കൊണ്ട് ബത്തേരിയിലെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കോളേജിൽ ഞാൻ പഠിച്ചു ബത്തേരി കോപ്പറേറ്റീവ് കോളേജിൽ അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല കുറെ കൂട്ടുകാരെ കിട്ടി പക്ഷെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നിട്ട് ഇവരെല്ലാം ചിരിക്കും കേട്ടോ എല്ലാവരും ചിരിക്കുക അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല സംസാരിക്കുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലായി സോ അതിനുശേഷം എന്റെ സീനിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി ഞങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറും സെക്കൻഡ് ഇയറും കമ്പൈൻ ക്ലാസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ എന്നെ എപ്പോഴും നോട്ട് എഴുതാനും ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകും ഞങ്ങൾ നല്ല കൂട്ടായി അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു ഇവർക്ക് കാതലും കഴുത്തിലും ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നീടാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആ സമയത്തൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവർ നല്ല രീതിയിൽ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഒരു ദിവസം സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ഈ സഹോദരി വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഇസ്മായിലെ നാളെ നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് ഒരു സമ്മാനം തരും അപ്പൊ സത്യത്തിൽ അന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉമ്മയെ കണ്ട സമയത്ത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ ഉമ്മയെ കാണാൻ പോയിരുന്നു അപ്പൊ രാവിലെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കോളേജ് അപ്പൊ രാവിലെ ജോലി ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അടുത്തൊരു ഫാക്ടറി ഉണ്ട് ടീ ഫാക്ടറി അവിടെ പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് ചില സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് ആ പൈസ കിട്ടിയിട്ട് ആ കോളേജിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനും എന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പഠിക്കാനൊക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു എന്താണ് വലിയ ഏതോ സമ്മാനം ആയിരിക്കുന്നൊക്കെ ഓർത്ത് പിറ്റേ ദിവസം ഇച്ചിരി നേരത്തെ കോളേജ് പോയി പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസം കോളേജിൽ പോയപ്പം അവരെ കണ്ട സമയത്ത് മനോഹരമായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് സമ്മാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പോയി എന്താണെന്നറിയാമോ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഗിദയൻസിന്റെ പുസ്തകമാണ് ബൈബിളാണ് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ബൈബിളാണ് എഞ്ചിയിൽ എന്ന് ഞങ്ങൾ അന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലായിരുന്നു നല്ലത് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ബൈബിളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഇത് നമുക്ക് വായിച്ചു വിടാം കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദന്മാർ കുഞ്ഞു നാളെ മുതലേ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാൽ എഞ്ചിയിൽ വായിക്കരുത് എഞ്ചിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ കാരണം ഇത് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കാത്തിരായി പോകും കാത്തിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിശ്വാസിയായി പോകും പക്ഷെ പിന്നീട് കുറാൻ വായിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വ ഭേദക്ക
ഈ പുസ്തകം വായിക്കും തോറും വായിക്കും തോറും എനിക്ക് താഴെ വെക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇത് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ ഈ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിലൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇസ്മായിലെന്ന് പറയുന്ന ഭയങ്കര പാവമാണ് എല്ലാരും പറയും ഇസ്മായിലോ പാവാട്ടോ എല്ലാരും പറയും പക്ഷെ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി പ്രത്യേകിച്ച് ഗിരിപ്രഭാഷണം വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ കാണുകയാണ് എന്തെന്നറിയാമോ ഹൃദയ ശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ ദൈവത്തെ കാണും ഓ ഇത് വായിച്ചപ്പം എനിക്ക് തോന്നി ദൈവത്തെ കാണണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധമാക്കണം പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കുകയാണെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയാം എത്രയായിട്ട് എന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തിരുന്നല്ല സമാധാനം ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഇല്ല ഇത് വായിക്കും തോറും വായിക്കും തോറും എന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴേ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് എന്തെന്നറിയാമോ അനേക പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ ആ കവിത എഴുതുമായിരുന്നു കഥ എഴുതുമായിരുന്നു എഴുതാനും ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് നല്ല നല്ല കവിതകളും കഥകളും ഒക്കെ അന്ന് എഴുതി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ എന്താ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ലിറ്ററേച്ചർ ബുക്സ് ഒക്കെ വായിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ആ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോഴൊന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു സന്തോഷം ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ഇത് സന്തോഷമായിട്ട് എപ്പോഴും എന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവും ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വായിക്കും അപ്പൊ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന ഒരു മുസ്ലിം സഭത്തിന് എപ്പോഴും ചോദിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഉസ്താദാണ് ഇത് ബൈബിൾ അല്ലേ നിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ പേര് ഇസ്മായിരം നീ എന്തിനാ ഈ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് ഇല്ല ഒരു പുസ്തകം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് വായിക്കുക അപ്പൊ എവിടെയും ഞാൻ ഈ ബൈബിൾ കൊണ്ടുപോകും എന്റെ സന്തോഷ സഹചാരിയായി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പലയാവൃത്തി പുസ്തകം വായിച്ചപ്പം ഇതുപോലെ വ്യത്യാസം ഇത് എന്നെ മടക്കി വെക്കാനേ തോന്നി അതിനുശേഷം ഈ ഐ സി പി എഫ് ഐ സി പി എഫ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അങ്കിളും ആൻഡി വയനാട്ടിലുണ്ട് ജേക്കബ് ഗുരു അന്നമ്മ ജേക്കബ് അപ്പൊ അവര് ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് അവര് ഐ സി പി എഫ് അല്ല ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു പ്രയർ ഗ്രൂപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ടായി അപ്പൊ എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് പറഞ്ഞു ഒരു ലിൻസി എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി എന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നതുപോലെ അവിടെ ഒരു പ്രയർ ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോകാം അങ്ങനെ അവിടെ പോയ സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് പോവാണ് ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും ആദ്യമായിട്ട് പോയി അവിടെ ചെന്നു ചെറിയൊരു ഗ്യാദറിങ് പക്ഷെ ഇവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ വളരെ രസകരമായിട്ട് കോളേജ് പിള്ളേരുടെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം സംസാരിച്ച് വളരെ രസകരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും അപ്പം എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയത് കേട്ടപ്പോ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവരോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരുടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു സംഭവിച്ച കാര്യം അവരിതെല്ലാം കേട്ടു വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടു എന്നിട്ട് അവസാനം അവര് ചോദിച്ചു മോനെ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ സാധാരണ തന്റെ ദോസ്തുകാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെ ഒരു വാക്കേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ല അത് ഒന്നും പറഞ്ഞല്ല പക്ഷെ എന്നോട് ചോദിച്ചു മോനെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ഞാൻ അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് യേശുവിനോടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഇവർ രണ്ടുപേരും കൈ ഓർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പം രണ്ടുപേരും കരയാണ് പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആന്റി ഞാൻ അതുവരെ പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആന്റിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ അവരോട് പറയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ആന്റി എന്നോട് സംസാരിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് അത്ഭുതമായിപ്പോയി ഇവർക്ക് എങ്ങനെ അത് മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് അവർ പ്രവചനാത്മാവിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചു ഇപ്പോഴും എനിക്കറിയാം പ്രവചനാത്മാവ് പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാനന്ന് ഓർത്ത ഇവരെന്താണ് കണിയാമാരും എന്തോ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാം സകല രഹസ്യങ്ങളെയും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഉയരത്തിലൊരു ദൈവമുണ്ട് പ്രയത്തിന്റെ അപ്പൊ എന്റെ ഹൃദയത്തെ ശരിക്കും വേജിച്ചു കൊണ്ട് അവർ സംസാരിച്ച അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാർ ഒരുപാട് പേർ ഇവരെല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് ഇവരുടെ അടുക്കളയിൽ പോകുന്നു സന്തോഷത്തോടെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം എന്റെ ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥരായ പല സ്നേഹിതരും അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയ പലരും കട്ടാവിനെ അറിഞ്ഞു ഒരു വർഷത്തിനകം ഐ സി പി എഫിന്റെ പല ക്യാമ്പുകളിൽ ഞാൻ പോയി ഇപ്
ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം അവർ ജലത്തിൽ സാക്ഷിക്കാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ സ്നാനപ്പെടാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു എന്താ സ്നാനം അതൊന്ന് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാ ഇവരാരാണ് വ്യക്തികൾ എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് പക്ഷേ ഇവർ സ്നാനപ്പെട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്തൊരു ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സയാണ് ഓ അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിനകത്ത് എന്തോ കാര്യമുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ അവിടെ നിന്ന് അന്ന് തിരുവത്താഴ് ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ തിരുവത്താഴ് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരിയൊരു കൂട്ടം അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നു അവിടെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ ഈ തിരുവത്താഴ് ശുശ്രൂഷിക്കവരെല്ലാം വരുന്നു ഞാൻ മാത്രം ഞാനും രണ്ടു മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കാം ബാക്കി എല്ലാവരും തിരുവത്താഴ് ശുശ്രൂഷ പങ്കെടുക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഈ ദൈവദാസ് അപ്പവും വീതിയും ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ താത്തനായിട്ട് ദൈവദാസന്മാർ പറയുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇത് നിന്റെ അവസാനത്തെ ചാൻസ് ആണ് ഇന്ന് നീ മാനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു സംസാരം അതായത് ഇച്ചിരി ഒരു മുന്നറിയിപ്പോട് കൂടെയുള്ള സംസാരം ഉണ്ടായി അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് എന്നോടാ ദൈവം സംസാരിക്കും ഞാൻ അന്ന് ആരോടും യാത്ര പറയാതെ തിരിച്ച് ബസ്സിൽ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബത്തേരിയിൽ നിന്ന് പാട്ടവയലിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തിരക്കേറിയ ബസ്സിന്റെ ഏറ്റവും പുറകിന് സീറ്റിലിരുന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തലയെ കൈ വെച്ച കമ്പിയിൽ തലയെ കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഹൃദയം വല്ലാതെ വേദനിക്കാൻ തോന്നി ഞാൻ അതുവരെ ആരാധിച്ചതുകൊണ്ടിരുന്ന സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പഠിച്ചോനെ ഞാൻ കുഞ്ഞു നാൾ മുതൽ കേൾക്കുന്നത് നീ ഏക ഇല്ലാഹെന്ന പക്ഷെ ഇവർ പറയുന്നു യേശുവിലൂടെ അല്ലാതെ രക്ഷയില്ല അവിടെ നിന്നാണ് അങ്ങാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവമെങ്കിൽ അല്ല യേശുവേ അങ്ങാണ് എനിക്ക് യേശുവെ എന്നുള്ള വിളിക്കാനൊന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നീസാനെ ഗീന പറഞ്ഞത് അവിടെ നിന്നാണ് ദൈവമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നോട് സംസാരിക്കണം സന്തോഷത്തോടെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് യഹോവ സമീപസ്ഥൻ മനസ്സ് തകർന്നവനെ അവൻ രക്ഷിക്കുന്നു പ്രവൃത്തിത്തോടെ അപ്പൊ മന ഉരുക്കത്തോടു കൂടെ അന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച സമയത്ത് അതുവരെ ആരാധിച്ചിരുന്നു ദൈവനോട് സംസാരിച്ചില്ല പക്ഷെ തകലത്തിനും കാരണപൂതനും തകലത്തിനും ഉടയവനും തകലത്തിനും ലാക്കുമായ എൻ്റെ യേശു അപ്പച്ചൻ എന്നോട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ നമ്മുടെ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനോട് പിതാവ് എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബൈബിൾ എപ്പോഴും എന്നെ പോകും നീ ബൈബിൾ എടുക്കണം വായിക്കണം യോഹനാൻ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പിരിയോ യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുക്കും ഞാൻ പറയട്ടെ ആ വചനത്തിന്റെ ശക്തി എത്ര വലുതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ നോക്കി ആ വാക്യം എന്നോട് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നതാണല്ലോ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായ യേശു എന്നെ അവന്റെ മകനാക്കി തീർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും ഞാൻ അവിടത്തോട് ചോദിച്ചു ഞാനൊരു മുസൽമാനാ എന്നെ നിന്റെ മോനാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത് സിമ്പിളായിട്ടൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഹെവിനൻ അന്ന് ആ നിമിഷം എടുത്തു മാറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഡിസംബർ ഒൻപത് അഞ്ചേ മുക്കാലിന് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നു അഞ്ചേ മുക്കാലിന് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അതുവരെയില്ല ഒരു സന്തോഷം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് ഞാൻ ഇത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്നെ നിന്റെ മോനാക്കണം അതിനുശേഷം വീട്ടിലേക്ക് പോയി വീട്ടിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരനായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു പക്ഷെ അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഉമ്മയോട് സ്നേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു അനിയന്മാരോട് സ്നേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു എന്തോ ഒരു ഫ്രീ ബേഡായിട്ട് അങ്ങ് പോയി പിന്നീട് വയനാട്ടില് ജോത് മാടശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന അതായത് എനിക്ക് സഹോ ഈ ബൈബിൾ തന്ന ആ ചേച്ചിയുടെ ചർച്ച അവിടെയാണ് ആ ചർച്ചില് ഞാൻ ആദ്യത്തെ സൺഡേ ആരാധനയ്ക്ക് പോകും ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ആരാധനയ്ക്ക് പോവാം അന്നാണ് യഥാർത്ഥമായി എന്താണ് രക്ഷ എന്നതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടത് അന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു ആ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വാണ്ടിയുമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നീട് ജോസ് മാടശ്ശേരി പാസ്റ്റർ എന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തി വളരെ
ഒൻപത് വർഷത്തോളം അട്ടപ്പാടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓടിച്ച് താമസിച്ചു ഡോക്ടർ കെ മുരളീധരനോട് ഡോക്ടർ കെ മുരളീധരൻ എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങളുടെ ആ ട്രൈബൽ മിഷനിലെ ഏകദേശം ഒൻപത് പത്ത് വർഷത്തോളം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു കർത്താവിന്റെ കൃപയാണ് അവിടെ വെച്ച് വചനം നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ഒക്കെ കർത്താവ് സഹായിച്ചു എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വഴിപ്പിരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വർഷങ്ങളാണ് പ്രിയാങ്കലിനോടും അങ്ങനെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് തന്നെയാണ് വളർന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല അനുഭവങ്ങൾ പാടിയിൽ വെച്ച് ഉണ്ടായി അവിടെ ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു വർഷങ്ങളോളം അവിടെ പഠിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തെ കർത്താവ് തന്നു സാധാരണയായിട്ട് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു എടാ നീ ഈ പെണ്ണ് കെട്ടാനല്ലേ ക്രിസ്ത്യാനി ആയത് നല്ല പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ക്രിസ്ത്യാനി ആയത് അത് ഇപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ചിരി വരും കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടും പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൈസ എന്ത് തന്നെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവച്ചാലും ഏ പൈസ വേണോ കർത്താവ് വേണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യം ഇതിനേക്കാളും വരുന്ന എന്റെ കർത്താവാണ് കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ എന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സന്തോഷം അത് ആർക്കും എടുത്തു കളയാൻ പറ്റും ഈ ലോകത്തിൽ എന്തിനും എടുത്തു കളയാൻ പറ്റും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും വീട്ടിലൊക്കെ ചെന്ന സമയത്ത് സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ആ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ തിരിച്ചു വാ എന്ത് വേണമെങ്കിലും തരാം അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണെന്നറിയാമോ ഇതൊന്നും അല്ല എനിക്ക് വരുത് എനിക്ക് കർത്താവ് ഒരു ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഞാൻ നിത്യതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അലലൂയ ആ ഉറപ്പാണ് എന്നെ വഴി നടത്തുന്നത് കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഇരുപത്തി മൂന്നോളം വർഷമായി ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞിട്ട് ഏതോ അതിനുശേഷം അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു അട്ടപ്പാടിയിൽ വെച്ച് ഡോക്ടർ മുരളി അങ്കിളാണ് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം നടത്തി തന്നത് ഷമീർ കൊല്ലം ബാസിന്റെ പെങ്ങളാണ് എന്റെ വൈഫ് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷ ഒന്നും അല്ല കർത്താവിട്ട സമയത്ത് നല്ലൊരു തുണയെ തന്നു ഹാലലൂയ അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് ജോലി മാറി കൊല്ലത്തേക്ക് വന്നു ഏകദേശം ഇപ്പൊ ഒരു ഒൻപത് ഒൻപത് വർഷത്തോളമായിട്ട് ഇപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ വേലയിൽ ഫുൾ ടൈം സുപ്രീക്ഷയിലായിരിക്കുന്നു കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഇറങ്ങാൻ അതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ യുവജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും അതുപോലെ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ കർത്താവിനെ ഘോഷിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നു എവിടെയൊക്കെ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു അവിടെയെല്ലാം പോകുന്നു പരസ്യ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ദൈവം ഒരു പ്രത്യേക ദർശനം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ദർശന പ്രകാരം ദൈവത്തിന് വേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിക്കുകയും അതോട് ചേർന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് എന്റെ ചുരുക്കമായുള്ള സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവിനെ ഓക്കെ കർത്താവിന്റെ ദാസും പാർശ്വ ഇസ്മയിൽ അവറുകൾ ആ കുട്ടിക്കാലം മുതല് ആ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്ന ആ നാൾവഴികളെ കുറിച്ച് പങ്കുവച്ചു ആ വിദ്യാഭ്യാസം അതുപോലെ ആ വിവാഹം ആ കുടുംബജീവിതം ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചുരുക്കം വാചകങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആകട്ടെ ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ മുഖത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മറക്കാനാകാത്ത അനുഭവങ്ങളോ ദൈവീയ ഇടപെടലുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഹൃദയസ്പർശിയായ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങാൻ മടി കാണിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് മടി കാണിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അട്ടപ്പാടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ബൈബിൾ വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ ഫുൾ ടൈം മിനിസ്ട്രിക്ക് ഇറങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ ടീച്ചറാണ് അപ്പം അതിൻ്റെതായ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ ഇത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഇച്ചിരി മടിയായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് എന്നോട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ ആ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങാൻ മടി കാണിച്ചു ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല അതിനുശേഷം വിവാഹം കഴിഞ്ഞു പെട്ടെന്നായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നു ഒരുപാട് പ്രതികൂല പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പ്രതികൂല അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങള
അപ്പോ അതൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങള് എന്താ ഈ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എട്ടു മാസം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയി പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ആയപ്പോ ഒന്നിനെ ഇനി കിട്ടത്തില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു അവസ്ഥ വന്നു അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി പെട്ടെന്ന് സർജറി ചെയ്ത് കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുകയായിരുന്നു സാധാരണയായിട്ട് കുഞ്ഞിനെ മാതാവിന്റെ പിതാ പിതാവിന്റെ കയ്യിലാത്തായിരുന്നു എന്റെ കയ്യിലൊന്നും കുഞ്ഞിനെ കിട്ടില്ല അവന്റെ നേരെ നിയമനായിട്ട് ലൈഫ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴേ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കുക അന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞപ്പ ഞാന് അങ്ങനെ വേലയ്ക്ക് ഇനി മുതൽ ഇറങ്ങിക്കോളാം പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്തപ്പം ദൈവം അടുത്ത് ചെയ്ത എന്തെന്നറിയാമോ ഒന്നും ദൈവത്തിന്റെ ദൈവം എപ്പോഴും കാരണമാണല്ലോ ഒരു വർഷം പിന്നെയും ജോലി ചെയ്തു പക്ഷെ ആ സമയത്തും കുറച്ചു കാലം ദൈവം മൗനമായിട്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിന് പെട്ടെന്ന് ചില അസുഖങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി എന്റെ ശരീരത്തിൽ രണ്ട് സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പം ഈ സർജറി ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് വേദന പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞപ്പ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല അങ്ങോട്ട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കത്തില്ല എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അന്ന് എന്റെ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തു അന്ന് മുതൽ ഈ സർജറി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഫുൾ ടൈം മെഡിസിക്ക് ഇറങ്ങിയില്ല സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയാം എന്റെ കർത്താവ് എന്താണ് വിശ്വാസ ജീവിതം എന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു സാലറി ഒപ്പിട്ട് മേടിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നല്ല സാലറി ആണെങ്കിലും മീകർ സാലറി ആണെങ്കിലും മേടിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതുവരെയും ആരുടെ മുമ്പിലും ഒരു കാര്യത്തിന് കൈനെട്ടാണ് ഇതുവരെയും ശ്രേഷ്ഠമായ കർത്താവ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ശ്രേഷ്ഠമായ കർത്താവ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ നെരുക്കങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും വരാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ നടുവിലും എന്റെ കർത്താവിന്റെ അത്ഭുതകരമായ അനേക കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പെട്ടെന്ന് രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിന് നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആ മൂത്ത മോനുമായിട്ട് ഒൻപത് വർഷത്തെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ കർത്താവ് തന്നെ വാഗ്ദത്തമാ കാരണം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു അത്ഭുതമായിട്ടാണ് ദൈവം കുഞ്ഞിനെ തന്നത് ഡോക്ടേഴ്സ് ഈ ഫസ്റ്റ് സർജറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് സുസേരിയം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം എന്റെ വൈഫിന് വൈഫിനെ ചെക്ക് ചെയ്ത ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫൈബ്രോയിഡ് ഉണ്ട് ആ യൂട്രസില് ഇത് കാരണത്താൽ ഒരിക്കലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അത് അവളുടെ ജീവന അപകടമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയുന്നോണ്ട് പറയാം നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അവിടുന്ന് അത്ഭുതമാനായ കർത്താവാണ് അവിടുന്ന് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഓൺലൈൻ പ്രയർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കർത്താവിന്റെ ദാസൻ വന്നിട്ട് നല്ല നല്ല ഗ്യാദറിംഗ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ദിവസം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവാസം വന്നു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു ദൈവദാസം വേഗം വന്ന് എന്റെ മേലെ തൊട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ദൈവാസം എന്നെങ്കിൽ കർത്താവ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൂടെ തരും ഞാൻ പറയാം തൊട്ട് മുമ്പ് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ ഇവിടെയും കൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒരു മിസ്കാരേജ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഇതൊന്നും ഈ ദൈവദാസൻ അറിയണ്ട തൊട്ട് മുമ്പ് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞത് ഈവൻ ഒരു വിശ്വാസിയായ ഡോക്ടർ വരും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടല്ലോ ഇത് മതിയല്ലോ എന്നാ പറഞ്ഞത് ആ കുഞ്ഞിനെ നന്നായിട്ട് വളർത്തിയാൽ മതി മറ്റേ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ ദൈവദാസം പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൂടെ കിടക്കാൻ പറ്റും അപ്പോ എന്റെ മനസ്സില് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഉറപ്പ് വന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തമാണ് ഞങ്ങളത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെയും മൂന്ന് വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു മൂന്ന് വർഷം പെട്ടെന്നാണ് ജാസ്മിൻ ഒരു മീറ്റിംഗിന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അവൾ കൊട്ടും മേല ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന സമയത്ത് അവളുടെ യൂട്രസില് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ അത്ര പോകുന്ന ഒരു ഫൈബ്രോയിഡ് ഉണ്ട് ഒരു ഡോക്ടർ കാണിച്ചു തുടർന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് യൂട്രസ് റിമൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് കേടാണ് അപ്പം പക്ഷെ ഉടനെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്നത് ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് അല്പം ഒന്ന് പതറി പോയെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉടനെ വന്നൊരു കാര്യം അപ്പൊ അങ്ങ് തന്ന വാർത്തത്വം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങ് തന്ന വാർത്തത്വം ഉണ്ടല്ലോ ഉടനെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു പല ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണിച്ചു ഒരു
അവസാനം ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് അഞ്ചൽ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ അവിടെ കാണിച്ചിട്ട് നോക്കണം നമുക്ക് നോക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ് ഈ ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല ആറുമാസം ഇതുപോലെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്കും കേട മോക്കും കേട പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലും എന്റെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് അടയാളങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് പിന്നെ ആ കുഞ്ഞ് ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ നല്ല നല്ല ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം സന്തോഷം പകരുന്ന ഒരു ദാനമായിട്ട് കിടത്താൻ ഞങ്ങൾ തന്നു പറയാൻ വന്നത് പലപ്പോഴും പലവിധമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു വന്നു പലവിധമായ പ്രതികൂലങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു വന്നു പലപ്പോഴും എന്തായി തീരുമെന്നുള്ള ചിന്തകൾ വന്നു അവിടെയെല്ലാം ഇറങ്ങി വന്ന് ഞങ്ങൾ വിടുവിച്ചൊരു ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ സേവിക്കാനാത്ത പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആലോചിക്കുക അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്താനല്ല ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് പിന്നീട് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പലയിടത്തിലും സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ പരസ്യ മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് കണ്ണുനീരോട് ഓരോരുത്തർ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ പലയിടങ്ങളിലും പോയി സുവിശേഷം പറയാൻ കേട്ടാവ് സഹായിച്ചു ഓരോ പ്രാവശ്യങ്ങളിലും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് അത് ഇന്ന മതസ്ഥരൊന്നുമില്ല മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അവരൊക്കെ വന്ന് കണ്ണുനീരോട് കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മുടെ ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഹലലുയ്യ ഇവരെല്ലാവരെയും കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള കാരണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ നിലനിർത്തിയത് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സാധ്യത ഓരോ ദിവസങ്ങളും അല്പം നിങ്ങൾ കാണാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കുന്നു ചില സമയത്ത് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് വരും പക്ഷെ ചില സമയത്ത് എന്തായി തീരും എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ വരാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ സമയത്തും ആലോചിക്കുക കർത്താവ് ദൈവത്തിന്റെ പഠനത്തിൽ വായിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ പിന്നെ ദൃഷ്ടി വെച്ച് നിനക്ക് ആരോധന പറഞ്ഞു നീ പോകേണ്ട വഴിയെ നിനക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചത് ആലോചിക്കുക ഈ ആരോധനയാണ് ഞങ്ങൾ വഴി നടത്തുന്നത് ഇതുവരെയും കർത്താവ് നടത്തുന്നു ഇതാണ് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലാതെ അത്ഭുതകരമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും ജീവിതത്തില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇത് സത്യത്തില് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ധൈര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നും പറയാം അത് നിങ്ങൾ ആരും തെറ്റ് ധരിക്കരുത് പറയുമ്പോൾ അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ കുഞ്ഞിനെ ഹോസ്പിറ്റലില് കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ജാസ്മിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകണമായിരുന്നു ഏകദേശം പല ആളുകളുടെ വണ്ടിയിലെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബൈക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നു ഇത് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഞാൻ ഈ പറയാം അപ്പം ഈ ഇതേ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്റെ ഹൃദയത്തിലൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്കൊരു വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നല്ലതായിരുന്നു കാരണം പലരുടെ വണ്ടിയായിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നത് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പൈസ അങ്ങനെ മുടങ്ങും ഒരു ദിവസം കുഞ്ഞുണ്ടായി കറക്റ്റ് ഒരു മാസം ആകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ ഏറ്റവും പണ്ട് എങ്ങാണ്ട് എന്നോട് ചേർന്നിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഞാൻ പറയപ്പെട്ട പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പെട്ടെന്ന് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുക എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചു ഫോൺ വിളിച്ച് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കുറെ നേരം സംസാരിച്ചു വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞ് ഫോണും കട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നീട് വാട്സപ്പിൽ കുറെ മെസ്സേജസ് ഒക്കെ അയച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് പറയാം എടോ തനിക്ക് ഒരു വണ്ടി മേടിച്ചു തരണം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഇഷ്ടമുള്ള വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ പറയട്ടെ ഏകദേശം ആറേ മുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപയുടെ വണ്ടി എനിക്ക് കർത്താവ് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക അതൊരു അത്ഭുതമാണ് ഒരു രൂപ പോലും ലോൺ ഇല്ലാതെ കർത്താവ് വണ്ടി കാണും ഇതൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൃത്യത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ പോലും മാനിക്കുന്ന ദൈവം അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഇത് കേൾക്കുന്നവരാരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എന്നാണ് ദൈവം മെറ്റീരിയൽ ബ്ലെസ്സിങ്ങിന് മാത്രമാണോ മെറ്റീരിയൽ ബ്ലെസ്സിങ് മാത്രമാണോ തരുന്നത് ആരും ചിന്തിക്കരുത് ഇങ്ങനെ ആത്മീകമായും ഭൗതികമായും ഒരുപോലെ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുക ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് തന്നെ നടത്തുവാൻ
ഒറ്റപ്പെടലുകളുടെ നടുവിൽ അകപ്പെട്ടു പോകാമായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ക്രമേണ 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 അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു വലിയൊരു വിടുതലായിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ ആ വിടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ജോസഫ് തൻ്റെ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളാൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു കൈവിടപ്പെട്ടു പൊട്ടക്കിണറ്റിലും മിശ്രീമിലും കച്ചവടക്കാരുടെ കൈകളിലൂടെയും കാരാഗ്രഹത്തിലും ഒക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു കുറേ കാലത്തേക്ക് യാക്കൂബിന് അത് വലിയൊരു വേദനയായി മാറി ശരിയാണ് പക്ഷേ യാക്കൂബ് വെറുതെ വേദനിക്കുമായിരുന്നു നമുക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് യാക്കൂബ് വെറുതെ കരയുമായിരുന്നു എന്നാൽ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്തിനാണ് ഈ ഒറ്റപ്പെടലുകൾ എന്ന് ജോസഫിന് വ്യക്തമാകുവാൻ തക്ക നൊടിയായി തീർന്നു അതെ കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെയും പൊട്ടക്കിണറിലൂടെയും കാരാഗ്രഹത്തിലൂടെയും സഹോദരങ്ങളിലൂടെയും എല്ലാം അവഗണിക്കപ്പെട്ട് മാറി നിന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരമുണ്ടായിരുന്നു എന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം അടർത്തി മാറ്റുകയായിരുന്നു എന്നും പിന്നീടാണ് ജോസഫിന് ഒരു പക്ഷേ മനസ്സിലായത് അല്ലേ അതുകൊണ്ടൊരു ഗുണമുണ്ടായി അതുകൊണ്ടൊരു ഗുണമുണ്ടായി ജോസഫിൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് യാക്കോവിന് വലിയൊരു ജനത്തിന് ഇവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ കൂടിയായി തീരുവാൻ വേണ്ടി ജോസഫിന് ജീവിതത്തിൽ അവസരം ലഭിച്ചു ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താൻദാസൻ ഇസ്മായിൽ ദൈവം അങ്ങനെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് മാറ്റിയപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വേർപാടിൻ്റെ ആ ഒരു വേദനയും ആ ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു പക്ഷെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ അതല്ല അതിൻ്റെ ഒക്കെ അത്യന്തികമായ ഒരു ലക്ഷ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ചില പദ്ധതികൾ ദൈവദാസനിലൂടെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ നിവർത്തിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവദാസ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തീർന്നില്ല വലിയൊരു ദൈവീയ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ദൈവദാസനെ ദൈവം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അത് താമസം വിന ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ദൈവം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സ്തോത്രം കർത്താവ് ദൈവദാസനെയും കുടുംബത്തെയും ആ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഒക്കെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആകട്ടെ ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഇല്ലായെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്റെ ജീവിതത്തില് ഇതുവരെയും എന്നെ കരം പെടുത്ത അവസ്ഥ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ ഒന്ന് എന്റെ അങ്കിളും ആന്റിയും ആണ് ജേക്കബ് അങ്കളും അന്നമ്മ ആന്റി അതിനുശേഷം ജോസ് മാടശ്ശേരി പാസ്റ്റർ കുടുംബം കൂടാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ മുരളീധരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും എന്നെ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആ കർത്താവ് ദാസിനൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് വില കൊടുക്കുന്നു അവരെല്ലാം ഓർത്തേ ദൈവത്തിന് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് എന്റെ ആ ആ ഒരു വല്ലാത്ത കാലത്തില് ഒരുപാട് ഉപദ്രവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സമയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ എന്റെ കൂടെ നിന്ന് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ മനു ബിനു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നല്ല നല്ല എന്റെ ഇന്റർമേറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് അവരെല്ലാം ഇപ്പോഴും കർത്താവിന് വേണ്ടി വളരെ ശക്തമായി ശോഭിക്കുന്നവരാണ് അവരെല്ലാം ഓർത്തേ ദൈവത്തിന് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഈ വചനം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതും എന്നെ പഠിക്കാൻ സഹായിച്ചതുമായ അനേക ദൈവമക്കളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരിയാണ് സാറാമ്മ ജോർജ് എന്ന് പറയുന്ന അട്ടപ്പാടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ ചേച്ചി അങ്ങനെ പലരും പലരും അങ്ങനെ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം ഓർത്തേ ദൈവം പിന്നീട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഐ പി സി വേങ്ങൂർ സെന്ററിൽ വേങ്ങൂർ സെന്ററിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കർത്താവദാസൻ ജോൺസൺ ദാനിയൻ അങ്ങനോട് ചേർന്നാണ് വേലയായിരുന്നു അദ്ദേഹവും ഏകദേശം ഞാനിപ്പം ഏഴ് ഏഴോളം വർഷമായിട്ട് ഈ ഒരു സെന്ററിൽ വേങ്ങൂർ സെന്ററിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയാതെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാ രീതിയിലും ഞങ്ങൾ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നു എവിടെയൊക്കെ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഏതൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ക്വാളിറ്റി കണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നു ആ ഒരു കെട്ടാമല ദാസനെയും കുടുംബത്തെയും പ്രിയ വെച്ചിയാന്തി ഒക്കെ ഓർത്തേണ്ടി ഒരു സ്ത്രോത്രം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളോടെല്ലാം പറയേണ്ട
മക്കളെ രണ്ടുപേരെയും അതുപോലെ കുടുംബത്തെയും അതുപോലെ സഭയെയും ഒക്കെ കിടത്താൻ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയ പാസിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ എന്റെ പ്രിയ ക്ലാസ്മേറ്റും എന്റെ കൂട്ട് സഹ ശുശ്രൂഷകരുമായിരിക്കുന്ന പ്രിയ ബെൻസി ആന്റിയും ജോൺസൺ പാസ്റ്റും അവർക്കും എന്റെ ഹൃദയങ്ങളായി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് ധാരണമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു കോളിംഗ് എന്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു വിഷൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് ആ വിഷൻ അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കും കാരണം എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് കർത്താവ് എന്നെ ആ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കോളിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് എത്തിക്കും അത് ഏത് രീതിയിലും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൃപ കിട്ടാൻ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ പ്രിയ ദാനിയും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ ബസ് വളരെ നന്ദി കർത്താവ് ദാസ് പാർഷ ഇസ്മായിൽ അവറുകൾ ഇന്ന് അരോമാ ടി വിയിലെ പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം ദൈവം നടത്തിയ നാൾ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ സമയങ്ങളെ വേർതിരിച്ചതിനെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിനോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദാസിനെയും കുടുംബത്തെയും ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കട്ടെ അരോമാ ടി വിയിലെ പ്രേക്ഷകരോട് ഈ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ തൻ്റെ ജീവിതം നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു വളരെ പരിമിതമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ വളരെ ആ ദീർഘനാളത്തെ ആ അനുഭവങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കം വാചകങ്ങൾ നമ്മോട് പറഞ്ഞല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കതൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല കേൾവിക്കാരായ ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഹൃദയസ്പർശിയായ ഈ വചനങ്ങൾ അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങളും ആശിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ സമയം കർത്താവിൻ്റെ ആ സുഭാഷ ഇസ്മായിൽ ഈ അരോമ ടി വിയിലെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഓർത്ത് ചുരുക്കം വാചകങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഈ സമയത്തിനായിട്ട് ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരും അങ്ങനെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയാൾ ഡാനിയേഴ്സ് ജോൺ പാസ്നായിട്ട് കുടുംബത്തിനായി സ്ത്രോത്രം ഞങ്ങളുടെ മക്കളിലൂടെ കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന നല്ല ശുശ്രൂഷകൾക്കായിട്ട് ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്ന പിതാവ് എന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഇത് അനേകർക്ക് ആശ്വാസത്തിന് കാരണമാകുന്നല്ലോ അനേകർ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ മുഖാന്തരമാകുന്നല്ലോ അതിനായിട്ട് ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് കർത്താവ് വേദനയോടെ ഭാരത്തോടെ പ്രയാസത്തോടെ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് അങ്ങനെ വചനം കേട്ടുവെങ്കിൽ സാക്ഷ്യം കേട്ടുവെങ്കിൽ അവർ ഉള്ളത്തോട് കർത്താവ് സംസാരിക്കണം കർത്താവെ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ടെന്നും വിടുവിക്കാൻ കഴിയുന്ന സർവശക്തനായ ഒരു യേശു ഉണ്ടെന്നും അവരുടെ ഹൃദയത്തിന് ആഴവും പതിയേണ്ടതിന് കർത്താവ് അവർ കിട്ടുപരുത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിത്യതയെ കുറിച്ച് ആഴമൊരു ഉറപ്പ് കർത്താവ് അവർക്ക് നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്റെ കർത്താവെ എന്റെ ദൈവം അത് ചെയ്യും അരോമ ടി വിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കർത്താവ് വർദ്ധിപ്പിക്കും അനേകർക്ക് ആശ്വാസമായി തീരും കർത്താവെ ഈ ശുശ്രൂഷ മുഖാന്തരം ചിലരുടെ പേരുകൾ നിത്യ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെടുന്ന കർത്താവ് അന്ധകാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന അനേകർ അത്ഭുത പ്രകാശമാകുന്ന ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരേണ്ടതിന് കർത്താവ് മുഖാന്തരങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത്ഭുത കർത്താവ് ചെയ്യും പ്രിയമുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്ന അധികാരത്തിൽ എന്ന് ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായ ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി കർത്താവ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിലും കർത്താവ് കൽപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദാസനെയും ദാസനെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ തഫയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ പ്രതികൂലത്തിന്റെ നടുവിൽ എന്റെ കർത്താവ് വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് സംഭവിക്കണ്ടേ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ വ്യാപരിക്കും പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവം കേട്ടിരിക്കാൻ സ്ത്രോത്രം അടങ്ങളെ കുടുംബമായി സമർപ്പിക്കുന്നു തിരിഹിതം മാത്രം വെളിപ്പെടും എന്നാണ് ഞാൻ കൂടി ജീവനം അർപ്പിച്ച യേശു കൃത്യവിന് സന്യനാമത്തിൽ പിതാവേ താങ്ക് യു കർത്താൻ ഇസ്മായിൽ അവറുകൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ആമേനെ കർത്താൻ്റെ ദാസനോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇത്രത്തോളം സമയം ഞങ്ങളെ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ മാന്യശ്രോതാക്കൾക്കും ആമേന ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് മേലവനെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യുമയുടെ മനോരഥത്തിൽ മായാത്ത ഓർമ്മയ്ക്കായി അരോമ മാട്രിമോണിയിൽ നിന്നും ജീവിത പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തു നിങ്ങൾ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിത പങ്കാളിയെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് അതോ മക്കൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു തക്ക തുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ അരോമ മാട്രിമോണി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്നു തന്നെ സൗജന്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും അരോമ മാട്രിമോണിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ